hello students good morning and assalamu alaikum to you all hopefully you all and your near and dear ones are doing good by the grace of god this is aps 7 streams online teaching system and i am faraz fayaz physics teacher for class 9th today i'll be delivering lecture number 9 so students if you haven't watched the video of the previous lecture that was lecture number 8 i would strongly recommend you all to please watch the video of the previous lecture before watching this video in the previous lecture we had finished chapter number five and we'll start unit number six that is work and energy today okay the major concepts which we are going to study in this unit are work energy kinetic energy potential energy next is forms of energy how energy is interconverted yani ki interconversion of energy major sources of energy efficiency and power so the first topic is work generally work refers to perform some task or job in science work has precise meanings for example a man carrying a load is doing work but he is not doing work if he is not moving while keeping the load on his head Scientifically, we can say work is done only when an effort or force moves an object. We say that work is done scientifically when there is an effort applied or a force applied on a body. We say that work is done. When work is done, energy is used. When there is work done, then there is no energy used. Without energy, there is no work. Thus, work and energy are related to each other. The concept of energy is an important concept in physics as well. Okay? It helps us to identify the changes that occur when work is done. This unit deals with the concepts of work, power, and energy. Next is in physics, work is said to be done when a force acts on a body and moves it in the direction of the force. Look, in our language, we work in any work, we say that work is done. But in physics ki terminology, mein work is only done when a force body on a body and the force moves in the direction of the direction of the force, we say that this body has work done. Ki hai. The question arises, how much work is done? Naturally, greater is the force acting on a body and longer is the distance moved by it. Jitni zyada force lagayenge, utni zyada body move karegi, distance cover karegi. Mathematically, work is a product of force and displacement. Yani ke F into S. So, we can write it as work done is equal to force into displacement. W is equal to F into S. Sometimes, force and displacement do not have the same direction such as shown in figure 6.2 dekhe previous diagram mein jis direction mein force lag rahi thi object usi direction mein move ho raha tha lekin yahan pe dekhe force is direction mein lag rahi hai ye jo aapko red color mein arrow show ho raha hai lekin object horizontally move ho raha hai fx direction mein move ho raha hai theek hai is direction mein move ho raha hai aur force hum is direction mein laga raha hai here the force f is making an angle theta with the surface is surface ke sath jo ye angle bana rahi that is theta Resolving F into its perpendicular components Fx and Fy. अब ये जो force है इसको हम x component और y component में इसको resolve कर देंगे. So Fx is equal to F cos theta and Fy is equal to F sin theta. X axis के साथ हम हमेशा cosine theta use करते हैं, cos theta use करते हैं और y के साथ यानी के y axis में हम हमेशा F sin theta use करते हैं. In case when force and displacement are not parallel, then only the x component, यानी कि F x parallel to the surface causes the body to move on the surface, जैसे मैंने पहले बता दिया, and not the y component. जब दोनों parallel नहीं होंगे, तो x component जो है, वो move करवाएगा body को F y component में. So हमारे पास work की equation कुछ इस तरह बन जाएगी. W is equal to F s work होता है, लेकिन F के साथ हम x component use करेंगे. So we'll write F cos of theta s and we can also write it as fs cos theta next is work work done is done when a force acting on a body displaces it in the direction of a force See, already mein bata chuka hon ke work done tab hoga jab koi si body ke upar koi force lagti hai aur wo body usi force ki direction mein displace or move ho to se work done kehte hain ab ye yaad rakhne ke work kya hai hamare paas scalar quantity hai it depends on the force acting on a body. ये चीज़ याद रखनी है कि force भी हमारे पास vector quantity है और displacement भी vector quantity है। लेकिन 
बात यह कि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है इसलिए वर्क जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ वर्क द एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल्स और जाउल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वन जाउल इज इक्वल टू वन न्यूटन फोर्स इन टू मीटर यानी कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर वन न्यूटन फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी वन मीटर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाता है तो हम कहते हैं कि इस बॉडी ने कितना वर्क डन किया वन जाउल इसको पिंक बॉक्स में इस तरह बयान किया गया द अमाउंट ऑफ वर्क इज वन जाउल वेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू वन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ये याद रखना है ओके और जाउल जो है हमारे पास स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क है बिगर यूनिट्स ऑफ वर्क आर किलो जाउल्स दैट इज टेन रेस टू पार थ्री एंड मेगा जाउल्स दैट इज टेन रेस टू पार सिक्स नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं हम अ गर्ल कैरीज अ टेन के जी बैग सबसे पहले हमें क्या दे दिया उसका मैच दे दिया टेन के जी टू अट ऑफ एटीन स्टेप्स एटीन स्टेप्स हाइट है और हर स्टेप की हाइट कितनी है ट्वेंटी सेंटीमीटर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क शी हैज डन टू कैरी द बैग और जी की वैल्यू ले लेनी टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है कह रहे अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइन कर लेन के डब्ल्यू सबसे पहले आप डेटा लिख लेंगे दैट इज एम इज इक्वल टू टेन के जी और क्योंकि वेट है बैग का उसको कैलकुलेट करना होगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एम टेन है और जी की वैल्यू भी हमें टेन गिवन है तो टेन टू टेन हंड्रेड के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वल होता है न्यूटन के इक्वल होता है टू कैरी द बैग अप स्टेयर द गर्ल एग्जर्ट एन अपवर्ड फोर्स एफ इक्वल टू डब्ल्यू द वेट ऑफ द बैग ठीक है उसको एक अपवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी और वो फोर्स उसके वेट के बराबर होगी वेट हमारे पास था 100 न्यूटन तो एफ भी किसके बराबर हो जाएगा 100 न्यूटन के अब इस ये फोर्स जो वो लगा रही है और इसके साथ आपने हाइट को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास वर्क आ जाएगा अब हाइट पहले कैलकुलेट करनी है हाइट उसने हमें दिए 18 स्टेप्स हैं और हर एक स्टेप की हाइट 20 है पहले इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.2 पॉइंट मीटर्स तो 18 स्टेप्स को मल्टीप्लाई कर देना 0.8 पॉइंट मीटर से तो हमारे पास आ जाएगा 3.6 पॉइंट सिक्स मीटर्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एच डब्ल्यू हमारे पास होता है वर्क होता है एफ इन टू एस एस डिस्टेंस है डिस्टेंस यहाँ पे हाइट है क्योंकि अपर डायरेक्शन में मूव करें तो एफ इंटू एच भी हम उसको लिख सकते हैं तो एफ हमने फाइंड किया था 100 एच कितना है थ्री पॉइंट सिक्स तो मल्टीप्लाई करेंगे 360 जाउल्स हमारे पास आंसर आ जाएगा द गर्ल हैज डर्न 360 जाउल्स ऑफ वर्क नेक्स्ट इज एनर्जी एनर्जी इज एन इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन साइंस इट लिंक्स ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल फिनोमिना वेन वी से दैट अ बॉडी हैज एनर्जी वी मीन दैट इट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क जब हम कहते हैं किसी बॉडी के अंदर एनर्जी है तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी वर्क कर सकती है फॉर एग्जाम्पल वॉटर रनिंग डाउन द स्ट्रीम हैज द एबिलिटी टू डू वर्क यू कैन सी इन दिस डायग्राम सो इट प्रोजेस एनर्जी The energy of running water can be used to run water mills और आपको पता है turbines वगैरह भी हम इससे run कर सकते हैं Energy exists in various forms such as mechanical energy, heat energy, light energy, sound energy, electrical energy, chemical, nuclear, etc. बहुत सारी types of यहाँ forms of energy है Energy can be transformed from one form to another form. ठीक है Energy can neither be destroyed nor can be created. हमेशा एक form से दूसरी form में ये transform हो सकती है ठीक है Convert हो सकती है तो अगर आपसे एनर्जी की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बता सकते हैं बॉडी पोजेसिस एनर्जी इफ इट इज केपेबल टू डू वर्क ठीक है अब सबसे पहले यहाँ पे जो हम इंटरेस्टेड हैं वो मैकेनिकल एनर्जी में इंटरेस्टेड हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज ऑफ टू टाइप्स दो टाइप्स की आपको पहले भी शायद आप पढ़ चुके हैं अगर नहीं पढ़ चुके तो हम इसको आज डिटेल से पढ़ेंगे दो टाइप्स की होती है हमारे पास फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड द नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ठीक है द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ठीक है मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड वी कैन यूज विंड एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस थिंग्स बहुत से काम कर सकते हैं विंड एनर्जी को यूज करते हुए फॉर एग्जाम्पल विंड मिल्स को हम ड्राइव कर सकते हैं सेलिंग uh, बोर्ड्स को हम पुश कर सकते हैं सिमिलरली मूविंग वाटर इन अ रिवर कैन कैरी वुडन लॉग्स थ्रू लार्ज डिस्टेंसेज एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्राइव टर्बाइंस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक city does a moving body has kinetic energy because it can do work due to its motion the body stops moving as soon as all of its kinetic energy is used up theek hai 
बॉडी स्टॉप हो जाती जैसे सारी की सारी कैनेटिक एनर्जी यूज हो जाती ओके okay, कंसिडर करें कोई बॉडी जिसका मैस एम है और वो मूव करी किसी विलोसिटी वी के साथ कुछ टाइम के बाद वो बॉडी एक डिस्टेंस कवर करती है जब एस तो वो बॉडी स्टॉप हो जाती है स्टॉप होने की वजह कोई फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है या कोई भी अपोजिंग फोर्स हो सकती है हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो अपोजिंग फोर्स क्या है फ्रिक्शन फोर्स द बॉडी पोजेस काइनेटिक एनर्जी एंड इज केपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स एफ Until all of its kinetic energy is used up, ठीक है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं kinetic energy of the body is equal to work done by it due to motion. तो kinetic energy के is equal to work done होता है Fs के बराबर. अब यहाँ पे हम कुछ notations करेंगे, denote करेंगे कुछ चीजें. For example, initial velocity हम कहते हैं v के बराबर है. Final velocity क्योंकि object stop हो गया तो वो zero के बराबर है. F हमें पता है ma के बराबर है. और acceleration क्योंकि यहाँ पे negative acceleration हो रही है, body stop हो रही है तो a के साथ ए के साथ हम यहाँ क्या नेगेटिव साइन लगा सकते हैं ए इज इक्वल माइनस एफ ओवर है सिंस मोशन इज ओपोज हेंस ए इज नेगेटिव ठीक है यूजिंग थर्ड इक्वेजन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेजन ऑफ मोशन लिख ली और ये सब की वैल्यूज ऊपर हमने फाइंड की थी वो इसमें पुट कर लिए ठीक है F की A की जगह इसकी वैल्यू वी एफ की जगह वी आई की जगह सबकी वैल्यूज लिख ली एम यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल टू डिवाइड और इक्वल टू उस साइड जाएगा तो V के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सिमिलरली टू यहाँ पे मल्टीप्लाई और है दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा फ्रॉम एक वजन सिक्स पॉइंट थ्री एंड सिक्स पॉइंट फोर वी गेट देखें अब यहाँ पे एफ एस किसके बराबर ऊपर हमने लिखा था कानेटिक एनर्जी के तो कानेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा वन बाई टू एम वी स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा ये कानेटिक एनर्जी के इक्वेजन आ जाएगी अब इसी क्वेश्चन को यूज करते हुए हमें मैस की वन है वेलोसिटी की वन है और वो कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर ले तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर या वन बाई टू एम बी स्क्वायर वन बाई टू एम की वैल्यू पुट करेंगे वी की वैल्यू पुट करेंगे वी का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कानेटिक एनर्जी आ जाएगी दैट इज हंड्रेड जॉब नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ्टन अ बॉडी हैज द एबिलिटी टू डू वर्क ऑल दो इट इज एट रेस्ट फॉर एग्जाम्पल एन एपल ऑन अ ट्री इज केपेबल टू डू वर्क एज एट फॉल्स दस इट पोजेस एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन The kind of energy which a body possesses due to its position is called potential energy. अब उसकी definition pink box में given है. The energy possessed by a body due to its position is known as its potential energy. For example, hammer, bow, and arrow ये सब potential energy की definitions है. यहाँ examples हैं sorry. Stored water possesses potential energy due to its height. A hammer raised up to some height has the ability to do work because it possesses potential energy. स्ट्रेस्ड बो ये मैं एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुका हूँ ठीक है वो प्रोजेस कर रही है एनर्जी और इस एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिमिलरली जो हैमर है वो किसी हाइट पे जाता है जब तो उस उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और इस टाइप की एनर्जी को जो हाइट की वजह से होती है हम उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं कंसिडर अ बॉडी हैविंग मैस एम बी रेज अप थ्रू हाइट एच एक बॉडी है मैस एम है उसको हम ग्राउंड से हाइट एच पे ले जाते हैं द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इन लिफ्टिंग इट टू हाइट एच ओके दस पोटेंशियल एनर्जी पीई इज इक्वल टू एफ यानी कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं किधर ले जाने में किसी हाइट तक तो एफ इन टू एच हो जाएगा हमारे पास ठीक है और ये जो फोर्स है ये बेसिकली उसके वेट के इक्वल है तो एफ की जगह हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं और आगे डब्ल्यू इक्वल होता है वेट इक्वल होता है एम जी के तो डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं एम जी एच ठीक है W की जगह mg और साथ h तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एच एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की आ जाएगी इक्वेशन अगेन इसी इक्वेशन को यूज करेंगे आप ठीक है आपको डेटा गिवन है मैस m गिवन है 50 के जी यहां से आपने देख लिया हाइट आपको गिवन है थ्री मीटर वो आपने लिख ली वट इज पोटेंशियल एनर्जी ठीक है g की वैल्यू आपको पता है टेन होती है तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच फिफ्टी टेन थ्री सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड जॉल्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज फिफ्टीन हंड्रेड जॉल्स अगेन इस एग्जांपल के अंदर आपने क्या करना है आपने वर्क डन सॉरी आपने डिस्टेंस फाइंड करना है आप क्या करेंगे सबसे पहले एफ के वन है एम के वन है आपको और वी के वन है ठीक है तो आपको फाइंड करना है एस वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेंड बाय इट वर्क डन होता है हमारे पास एफ एस की इक्वल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वेयर एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आप डिवाइड में ले जाएंगे तो टू की साइड डिवाइड हो जाएगा सबकी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो आपके पास एस की भी वैल्यू आ जाएगी दैट इज वन मीटर्स ओके स्टूडेंट्स होमवर्क नोट कर लें Your homework is all the related MCQs to this topic, 
and from exercise you have to solve question number 6.2 6.34 5.6 and 7 Sim similarly numerical problem 6.1 silica 6.5 tak ye aapka homework hai you have to do all this in your neat copies follow all the precautions stay